declara já o viajante que este é um dos mais belos museus que conhece. Outros terão riqueza maior, espécies mais famosas, ornamentos de linhagem superior. O Museu de Alberto Sampaio tem um equilíbrio perfeito entre o que guarda e o envolvimento espacial e arquitetônico. Logo, o claustro da colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, pelo seu ar recolhido, pela irregularidade do traçado, dá ao visitante vontade de não sair dali, de examinar demoradamente os capitéis e os arcos. E como abundam as imagens rústicas ou sábias, todas belas, há grande risco de cair o visitante em teimosia e não arredar pé. O que vale é a cenalha o guia com outras formosuras lá dentro das salas. E realmente não faltam, tantas que seria necessário um livro para descrevê-las. O altar de prata de Dom João I e o loudel que vestiu em Aljuba Rota, as Santas Mães, a Oito Cientista Fuga para o Egito, a Santa Maria Formosa de Mestre Pero, a Nossa Senhora e o Menino de Antônio Vaz, com o livro aberto, a maçã e as duas aves, a tábua de Frei Carlos, representando São Martinho, São Sebastião e São Vicente, e mil outras maravilhas de pintura, escultura, cerâmica e prataria. É ponto assente para o viajante que o Museu de Alberto Sampaio contém uma das mais preciosas coleções de imaginária sacra existentes em Portugal, não tanto pela abundância, mas pelo altíssimo nível estético da grande maioria das peças, algumas verdadeiras obras-primas. Este museu merece todas as visitas, e o visitante faz jura de cá voltar de todas as vezes que em Guimarães estiver.